அவர்களுக்கும் எங்களுக்கும் நல்ல புரிதல் இருக்கிறது எங்களுடைய நட்பே ஒரு நேர்மையான நட்பு எனவே அதில் அதை போன்ற சந்தேகங்களுக்கு இடம் வேண்டாம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆர்ப்பாட்டத்தில் வந்து தலைவர்கள் யாருமே கலந்து கொள்ளவில்லை இல்லை தலைவர்கள் பூரா டெல்லியில் இருந்தோம் நீங்கள் தான் பார்க்குறீங்க ஏர்போர்ட்டில் நாங்கள் டெல்லிக்கு போகிறதா பார்க்குறீங்க குமரி ஆனந்தன் கலந்து கொண்டார் தங்கம்பால் கலந்து கொண்டார் கிருஷ்ணசாமி கலந்து கொண்டார் உடனடியாக உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் கூட்டப்பட்ட கூட்டம் தான் மிகவும் வெற்றிகரமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் நடத்தியிருக்கிறோம் எல்லா மாவட்டங்கள்லேயும் நடத்தியிருக்கிறோம் முன்பை விட இப்பொழுது கட்சியில் வந்து ஒரு ஒற்றுமையும் எழுச்சியும் ஏற்பட்டிருக்கிறது யாரும் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது தமிழகத்திற்கு யார் அவமானம் யார் தலைகுனிவு என்பது உலகத்திற்கே தெரியும் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அமைச்சர்களை போல் பொது வாழ்க்கையில் தாழ்மை அடைந்தவர்கள் வேறு யாருமே கிடையாது இந்த நிமிடம் வரை சிபிஐ வழக்குகளுக்கோ ரெய்டுகளுக்கோ உட்பட்டு ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் அவர்கள் அமைச்சர்களாக இருப்பவர்கள் அவர்கள் எனவே அவர்கள் போய் மற்றவர்களை குறை சொல்வது தவறான விஷயம் ப சிதம்பரம் அவர்கள் இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்தவர் இந்தியாவில் ஒன்பது சதவிகித வளர்ச்சியை முதன் முதலில் காட்டியவர் அவர்தான் மாணவர்களுக்கு கோடிக்கணக்கான ரூபாய் கல்விக்கடன் வழங்கி இந்தியாவினுடைய கல்வி வளர்ச்சியை அதிகப்படுத்தியவர் அவர் அறுபத்தையாயிரம் கோடி விவசாய கடனை தள்ளுபடி செய்தவர் அவர் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இந்தியாவினுடைய தொழில் புரட்சிக்கு அடிப்படையாக இருந்தவர் அவர் எனவே அவர் வந்து ஒரு பெருமைக்குரியவராகத்தான் எப்பொழுதும் இருந்திருக்கிறார் ஒரு குற்றச்சாட்டு சொல்கிற காரணத்தினாலேயே அவர் குற்றவாளி என்று சொல்ல முடியாது அதைத்தான் நாங்கள் வாதாடினோம் முதல் தகவல் அறிக்கையில் கூட அவருடைய பெயர் இல்லை அவர் குறிவைக்கப்படுகிறார் காரணம் என்னவென்று சொன்னால் மோடியினுடைய அமித்ஷாவினுடைய பாரதிய ஜனதாவினுடைய தவறான கொள்கைகளை பேராண்மையோடு நிமிடத்திற்கு நிமிடம் ஒவ்வொரு கொள்கையிலும் தெளிவாக அவர் மறுத்து பேசுகிற காரணத்தினால் அரசாங்கத்திற்கு இடையூறாக இருக்கிறது என்பதற்காக அவர் குறிவைக்கப்படுகிறார் இந்த மோடி அரசாங்கம் என்ன கருதுகிறது என்று சொன்னால் மற்ற கட்சிகள் அவர்களுக்கு அடிமையாக இருக்க வேண்டும் யாராவது வாய் திறந்து பேசினால் அவர்களுக்கு எதிராக குற்றச்சாட்டுகளை சொல்ல வேண்டும் அடக்குமுறையை ஏவி விட வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் எப்பொழுதுமே சர்வாதிகாரிகள் அப்படிதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உலக சர்வாதிகாரிகளுடைய வரலாற்றை பார்ப்பீர்களேயானால் அடக்குமுறை என்பதை தவிர அவர்களுக்கு வேறு எதுவும் தெரியாது காங்கிரஸ் கட்சி இன்றைக்கு மிக உறுதியாக திரு சிதம்பரம் அவர்களுக்கு பின்னணியில் இருக்கிறது தலைவர் ராஜீவ் ராகுல் காந்தி அவர்கள் பிரியங்கா காந்தி அவர்கள் கட்சியினுடைய அதிகாரப்பூர்வமான செய்தி தொடர்பாளர் எல்லோருமே சிதம்பரம் அவர்களுடைய கைதுக்கு கண்டனம் தெரிவித்திருப்பது மட்டுமல்லாமல் காங்கிரஸ் கட்சி உறுதுணையாக அவருக்கு இருக்கும் அவருக்கு பின்னால் இருக்கும் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் எனவே அந்த வகையில் இந்தியாவினுடைய ஒரு மாபெரும் அரசியல் கட்சி அதனுடைய தலைவரை காப்பாற்றும் அவருக்கு பின்னணியில் இருக்கும் எல்லா விதமான குற்றங்களையும் நாங்கள் தவிடுபடியாக மாற்றுவோம் என்று நான் சொல்லிக்கொள்கிறேன் இல்லைங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா குற்றம் சாட்டுகிறவர்கள் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க இந்த சிபிஐ ஆக இருந்தாலும் அமலாக்கத்துறையாக இருந்தாலும் அவர்கள் குற்றம் சுமத்துகிறவர்கள் எனவே அவர்கள் அப்படித்தான் சொல்வார்கள் எனவே அவர்கள் சொல்லுகிற காரணத்தினாலேயே அது உண்மை அல்ல அவர்கள் சொல்லலாம் இதுவரை சிபிஐ அமலாக்கத்துறையே எவ்வளவு குற்றங்களை சொல்லியிருக்கிறார்கள் எவ்வளவை அவர்கள் மெய்ப்பித்திருக்கிறார்கள் 
எனவே அவைகளுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது அந்த ஐஎன்எக்ஸ் மீடியாவை பொறுத்தவரை மிக தெளிவான விஷயம் இருக்கிறது ஐஎன்எக்ஸ் மீடியாவில் அந்நிய மூலதனத்தை பெற்று வருவது என்பது அமைச்சருடைய பொறுப்பு அல்ல அமைச்சருடைய முடிவு அல்ல ஆறு தல ஆறு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் கொண்ட ஒரு குழு தான் அந்நிய மூலதனத்திற்கு அங்கீகாரம் வழங்குகிறார்கள் அந்த ஆறு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளும் தலைமை செயலாளர் அந்தஸ்திற்கு உள்ளவர்கள் ரிசர்வ் வங்கியினுடைய ஆளுநர் அதில் ஒரு உறுப்பினர் எனவே அந்த அளவிற்கு உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிற ஒரு குழு ஐஎன்எஸ் மீடியாவிற்கான அந்நிய மூலதனத்தை அங்கீகரித்திருக்கிறது அவர்கள் அங்கீகரித்ததிலே நிதியமைச்சர் கையெழுத்திடுகிறார் எனவே தான் நிதியமைச்சரை அவர்களை எஃப்ஐஆரில் சேர்க்கல ஏன்னா நிதியமைச்சரை எஃப்ஐஆரில் சேர்த்தா அந்த ஆறு செயலாளர்களையும் சேர்க்க வேண்டும் அந்த குழுவை சேர்க்க வேண்டும் அரசாங்க அதிகாரிகளை சேர்த்தால் அவர்கள் இன்னும் அவர்கள் வந்து அந்த அந்த வழக்கு ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடும் ஏன்னா அது வந்து முதல் கட்டத்திலேயே நிற்காது இவர்களுடைய ஒரே நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த வழக்கையே அவர்கள் நடத்த மாட்டார்கள் பிஜேபி வந்து இந்த வழக்கை நடத்த மாட்டாங்க சிதம்பரத்தை பத்து நாள் காவலில் வைக்கணும் கைது செய்யணும் ஒரு கேரக்டர் அசாசினேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அவருடைய பெருமையை சீர்குலைக்கணும் இதன் மூலமாக காங்கிரசிற்கு ஒரு இழுக்கை ஏற்படுத்தணும் அதன் பிறகு அந்த கேஸ் முடிஞ்சிடும் ஏன்னா அதற்கு மேலே அதில் நடத்துறதுக்கு எதுவும் இல்லை எனவே வந்து சட்ட ரீதியாக ந அதில் வந்து எந்த விதமான தவறும் கிடையாது ஒரு குழு உயர்நிலை செயலாளர்களை கொண்ட ஒரு குழு தான் அந்நிய மூலதனத்தை அங்கீகரிக்கிறது அதில் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல் அந்த குழு உறுப்பினர்களில் ரிசர்வ் வங்கி கவர்னரும் ஒருவர் எனவே அவர்களெல்லாம் சரி என்று சொன்னதில் தான் அமைச்சர் கையெழுத்திட்டிருக்கிறார் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு கோப்பிலையும் குறைகள் கண்டுபிடிக்கலன்னா எப்படி வேணாலும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் அவைகள் நிற்காது எனவே இந்த வகையில் அரசாங்கம் வந்து முற்றிலும் தவறான ஒரு நிலையை எடுத்திருக்கிறார்கள் அதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் இது வந்து தர்மத்திற்கு புறம்பானது நீதிக்கு புறம்பானது இது வந்து வெற்றி பெறாது அந்த வகையில் நான் உறுதி சொல்ல முடியும் இன்னும் ஒன்றே ஒன்று பட்டதாரி ஆசிரியர்களுடைய தேர்வை பற்றிய அவர்கள் எழுதிய தேர்வை பற்றிய முடிவுகள் வந்திருக்கின்றன பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் தேர்வு எழுதியவர்களில் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவிகிதம் பேர் தேர்வில் வெற்றி பெறவில்லை என்று வந்திருக்கிறது இது வந்து தேசத்திற்கு ஒரு பெரிய பின்னடைவு ஏனென்றால் தரமான ஆசிரியர்களை உருவாக்கினால்தான் தரமான மாணவர்களை உருவாக்க முடியும் இன்றைய உலகம் போட்டி நிறைந்த உலகம் எனவே வந்து அரசாங்கம் ஆசிரியர்களை தரமானவர்களாக உருவாக்க வேண்டும் அவர்களுக்கான பயிற்சியை அதிகப்படுத்த வேண்டும் அப்படி அதிகப்படுத்தினால்தான் அவர்களால் நல்ல மாணவர்களை உருவாக்க முடியும் ஏனென்றால் ஒரு சமுதாயத்தினுடைய அடிப்படை ஒரு சமுதாயத்தினுடைய எதிர்காலம் மாணவர்கள் தான் மாணவர்களை உருவாக்குகிற ஆசிரியர்களே தேர்வில் வெற்றி பெறவில்லை என்று சொன்னால் மாணவர்களுடைய வாழ் வாழ்க்கை நிலை என்ன ஆகும் எனவே அரசாங்கம் இதில் கவனம் செலுத்தணும் கல்வியாளர்கள் கவனம் செலுத்தணும் இது ஒரு சமூக பிரச்சனை இது வந்து ஒரு அரசியல் பிரச்சனை அல்ல இது ஒரு சமூக பிரச்சனை ஒரு சமூகம் முழுவதுமே இதில் அக்கறை செலுத்த வேண்டும் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் கல்வியாளர்கள் அரசாங்கம் இப்படி எல்லோருமே இதில் கவனம் செலுத்தி தரமான ஆசிரியர்களை உருவாக்குவதற்கு நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் தமிழக காவல்துறை திறமையான காவல்துறை தீவிரவாதிகள் ஊடுருவினால் அவர்களால் அவர்களை கட்டுப்படுத்த முடியும் கைது செய்ய முடியும் விடமாட்டார்கள் தமிழ்நாட்டில் அதற்கான வாய்ப்புகள் குறை